Hallo allemaal, welkom bij mijn kanaal en welkom met niet de Allemaal Draadjes podcast. Vandaag heb ik een ander filmpje voor jullie. Ik heb jullie uh, vorige week uh, had ik een short uh, geplaatst met de vraag of jullie vragen hadden voor mij en ik heb er een aantal leuke binnengekregen. Dus uh, daar ga ik een antwoord op geven. Uh, ik heb uh, vandaag trouwens mijn uh, trijsta trui aan. Het is een heel regenachtige, koude 25e mei. Um, en deze is lekker warm. Dat had ik eventjes nodig vandaag. Ik heb hier mijn laptop naast mij. Als hij zin heeft om terug in gang te schieten. Zo. Met jullie vragen. En dan uh, kan ik daar lekker op antwoorden. Um, de eerste vraag die binnenkwam um, was uh, van uh, Wolhobby, van Linda van Wolhobby. Dat is ook een hele leuke vraag, maar een, een, uh, <laughs> eigenlijk weet ik het antwoord niet zo goed. Maar ik had, ik had, ik had, ik had ze toch stellen. Um, wat is een droom van je? Een patroon, een techniek, een evenement wat je zou willen bezoeken... Um, ja, wat is een droom van mij? Ik ben niet zo... Um, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben eigenlijk niet zo'n dromer. Ik ga mijn camera wat lager zetten. Momentje. Zo, dat is beter. Um, nee, ik... Uh, ja, ik ben meer iemand die... Uh, de dingen grijpt die op haar pad komen. Dus ik heb... Ik heb zelf niet zoiets van, ah, daar droom ik echt nog wel van. Um, ik zou wel graag... Uh, ja, wat ik wel nog... Ik, ik zou wel graag nog, nog, um, ja, nog extra spinnenwielen willen. Zo, zo ook wel een, een iets ouder spinnenwiel of zo. Dat lijkt mij wel fijn om... Maar ik ben niet zo... Handig misschien? Wel? <laughs> ik weet het niet. Oh, ik ben een beetje moe. En mijn, uh, dus de woorden komen er niet zo goed uit. Nee, ik zou eigenlijk nog wel een aantal nieuwe spinnen willen. Alleen geen nieuwe, maar zo oude spinnenwielen willen hebben. Maar die wel goed werken. Dat vind ik wel belangrijk. Dus dat zou ik eigenlijk wel graag willen. En um, ik had er juist nog iets. Tjoe, het is weg. Oh, de spinnenwielen. En, ah ja, ja, ik wil eigenlijk ook graag zo een keertje een, um, een schapenvacht uh, vilten. Maar blijkbaar is dat heel hard werken. Dus uh, misschien moet ik dat mijn man meepakken, zodat we dat samen met twee eentje kunnen doen. Dat we elkaar een beetje kunnen afwisselen of zo. Want het is blijkbaar fysiek nogal uh, heftig. Maar eigenlijk zou ik dat nog wel eens graag willen doen. Zo, uh, wij zijn onze tuin nog steeds aan het renoveren en... Uh, ja, ik wil daar zo zedeltjes of, of banken of zo met, um, met dat schapenvachtjes op. Dat lijkt mij super lekker om in de zomer op te gaan zitten. Dus, um, dus ja, een schapenvachtje wilde. Ja, dat, dat wil ik eigenlijk nog wel eens doen. Maar ik denk dat dat ooit er wel eens van zou moeten komen. En ik zou het eigenlijk ook wel fijn vinden om met mijn zelf geverfde wol... Um, zo is een beurs te doen. Dat lijkt mij dodelijk vermoeiend, maar wel heel plezant. Dus um, wie weet. Maar ik zeg het, ik ben niet zo'n dromer, ik ben niet zo'n doelensteller uh, wat dat maakt. <laughs> dat misschien niet altijd um, ja, bereik wat ik wel zou willen of zo. Ik weet het niet. Ik ben zo meer van, oh, er komt iets op mijn pad, er drijft iets voorbij en ik spring daarop. Zo, dat is meer een beetje mijn... Uh, ik ben niet zo planmatig, laat ons dat zeggen. Meer, ik ben meer een persoon van het moment. En dat is prima zo. Dat heeft mij ook al heel um, ja, bijzondere dingen gebracht. Dus, um, Linda, ik hoop dat dat een beetje een antwoord op jouw vraag was. Um, dan had ik ook nog een... Uh, een uh, een vraag van, uh, van Jessica. En Jessica heeft ook een YouTube-kanaal. Um, en 
en zij maakt filmpjes en die noemt ze de bij. Nee. Bij Breipraat. Ja, ik denk dat het dat is. Dus uh, ook hele leuke filmpjes. Ik zou zeggen, ga zeker eens kijken bij Jessica. En uh, haar bij... Bij Breipraat. Amai. <laughs> filmpjes. Um, zij heet uh, op uh, YouTube heet ze Jespup. Of Jespupi, denk ik. Uh, Jessica. Oké, okay, en Jessica vraagt... Lijkt het je leuk om patronen te ontwerpen? Of volg je liever patronen van anderen? Um, goh. Op dit moment vind ik het eigenlijk het allerleukste om gewoon patronen van anderen te volgen. Um, ik denk eigenlijk dat ik niet zo het geduld heb om uh, zelf patronen te ontwerpen. Soms denk ik wel iets van, ah ja, dat zou misschien wel leuk zijn, of dat zou misschien wel leuk zijn, maar eigenlijk ja, trekt mij dat niet zo om zelf patronen te ontwerpen. Het lijkt mij ook heel moeilijk om dat allemaal op te schrijven. Ik, ik ben zelf niet zo'n... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, niet zo nauwkeurig, denk ik. Is dat iets dat je over jezelf kan zeggen? Ja, ik ben niet zo een nauwkeurig patroon als zo ongeveer is. Allee, ik ben niet zo'n... Nauwkeurig patroon hoort mij. Nauwkeurig persoon, als het zo ongeveer is, dan zal het wel goed zijn. Ik ben, ik ben wel heel perfectionistisch. Um, maar omdat ik die perf dat perfectionisme eigenlijk niet kan bereiken, ga ik een beetje in tegen. <laughs> Doe ik eigenlijk tegengesteld. En ook had zoiets van, ja, het zal wel oké okay zijn. Um, het zal wel goed zijn. Uh, vroeger deed ik dan helemaal niks. <laughs> Wat natuurlijk ook niet handig is. En nu denk ik van, ja, ça va. En ik denk als je patronen schrijft, dat je wel heel nauwkeurig moet zijn. En dat je ook wel echt elke stap heel goed moet uitschrijven. Dat je er goed moet over nadenken. En daar heb ik eigenlijk geen zin in. Nee. En met de grote kans dat ik dan waarschijnlijk toch nog een heleboel stappen ga vergeten of niet aan denk of, of ja. Dus op dit moment blijf ik gewoon rustig, uh, blijf ik gewoon rustig patronen van anderen breien. Veel vind ik fijner. Op dit moment is dat voor mij het fijnste. Oké, okay, dan heb ik nog een, een, een volgende vraag gekregen. Hey Joke, met welke wol die je zelf spint en verft, brei je het liefst sokken? Um, over het spinnen ga ik kort zijn. Ik heb nog nooit sokken gebreid van zelfgesponnen wol. Omdat... Um, ja, als je... Om, twee redenen. Twee redenen. Uh, de eerste reden is... Ik vind voor sokken te breien moet je... Maar dat is mijn... Dat is mijn mening. Heel dun kunnen spinnen. Want ik wil de sokken ook graag in mijn schoenen dragen. Ik heb vrij uh, brede, stevige... Ik heb kleine voeten. Ja, kleine voeten, maar zijn wel vrij stevig. Waardoor ik sowieso al lastig... Ik draag ook steunzolen, dus ik pas sowieso al lastig in schoenen. Dus uh, sokkenwol moet voor mij best dun zijn. En als je zelf, ja, en zelf zo dun spinnen... Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik ben niet zo'n dunne spinner. Um, en je moet ook heel gelijkmatig kunnen spinnen. Vind ik. Um, en ook dat... Ja, ik kan wel gelijkmatig spinnen, maar goh, dan zou ik daar echt super hard op moeten letten. En spinnen is voor mij echt ontspanning. En ik denk eigenlijk nooit echt na over het draadje dat, dat ik spin. Ik, ik, laat mijn, ik laat mijn handen um, die draad spinnen zonder dat ik mijn hoofd gebruik. En ik heb het gevoel, als ik ga spinnen om sokken te breien, dat ik heel hard moet gaan letten op de, op de dikte en de gelijkmatigheid van de draad. En dat is niet mijn keuze. En, tweede reden dan moet je ook wol hebben waar iets van versteviging in zit. Um, en 
aangezien ik op dit moment vooral spin uh, met, met, uh, ja, met ruwe wol, uh, dus, dus die ik zelf was en zelf nog kaart en zo, ja, is het lastig om daar iets van uh, acryl of polyamide in te krijgen. Uh, en ik denk als, je, als ik met, met, mijn sok, allee, met, mijn, met de wol die ik heb gewoon sokken ga breien, dat die heel snel kapot gaan gaan. Waar ik wel aan denk om te doen, is dat ik uh, sokken ga... Ja, een soort sloefjes eigenlijk, pantoffels. Uh, dat's, dat is misschien wel eens een idee om te breien uh, van een beetje dikker. En die dan vult. Dus dan in de wasmachine steekt, zodanig dat die echt gevuld worden. En dat je, da- dat je die zo kan dragen. Um, maar ik weet ook niet of ik die zelf zou dragen, aangezien ik eigenlijk altijd... Uh, ja, ik, ik draag nu dit. Ik ga het jullie laten zien. Hè. Ik, heb, ik draag nu deze in huis. Ja, ze zijn al een beetje oud. <laughs> een beetje versleten. We hebben een hogere zool. Het zijn geen Birkenstocks, want Birkenstocks zijn te laag voor mij. Ik heb uh, ja, niet zo'n handige voeten. <laughs> Mijn voeten zijn, doen soms wel een beetje vervelend. Ik zit nu ook weer met een... Uh, ja, een ontsteking aan mijn enkel Achillespees toestand daar. Um, vandaar dat ik ook die steunzolen heb. Um, en veel, ja, zo Birkenstocks of zo is gewoon te plat voor mij. En dan heb ik pijn als ik stap. Dus ik zal ook zelden gewoon om mijn sokken in huis rondlopen. Uh, ja, omdat dat gewoon niet comfortabel is voor mij. Ik heb graag iets met een stevige zool aan mijn voeten. Ik draag wel crocs in de, win- in de winter. Ook niet zo stevig. <laughs> Misschien moet ik voor de winter nog wel eens iets nieuws bedenken. Dus, um, dus ja, je zult mij nooit op mijn sokken gewoon zien lopen, omdat dat gewoon niet goed... Ja, dat is... Uh, ja, ik vind dat niet fijn. Dus, s- uh, sokken breien met handgesponnen garen doe ik op dit moment nog niet, maar misschien dat ik zo wel eens van die sloefjes maak of zo. Dan moet ik eens over nadenken. Dat zou wel handig zijn voor als je gewoon s'avonds in de zetel zit of ik ben hier thuis aan het werk of zo. Uh, dan zou ik die eventueel wel kunnen dragen. Maar zeker als ik aan het koken ben of ik ben hier in huis een beetje aan het opruimen, poetsachtige dingen doen, dan heb ik liever iets stevig aan mijn voeten. En eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, draag ik dan liefst gewoon mijn schoenen. Maar dat probeer ik niet te doen. Maar het liefste doe ik dat. Nu verf ik zelf ook garen. En, uh, garens en uh, ik heb op dit moment twee, uh, twee kwaliteiten. Uh, het ene is echt merino met uh, acryl, denk ik. Nee, acryl niet. Ja, met, met, met een kunststofvezel. En de andere zijn... Uh, gewoon scheerwol. En ik moet zeggen, die scheerwol, dat vind ik voor sokken, zeker sokken die je in de winter draagt, is dat echt heerlijk. Dat, dat vind ik de fijnste sokken eigenlijk om te dragen. Het is een stevig draadje, het is, het is vrij ruw draadje, het is iets dikker, maar nog steeds fingering, maar een beetje dikke fingering. En... Um, ja, ik raad die echt aan voor sokken. Ik, ik vind dat mijn fijnste sokken. Die zitten een beetje snug aan mijn voet. Um, omdat die wol iets dikker is. En zitten die, zitten die stevig. En uh, ja, kan ik daar... Uh, kan ik daar ja, vind ik die gewoon heel aangenaam zitten. En die ruwheid, het prikt niet bij mij. En die ruwheid, dat voel je eigenlijk niet aan je voeten. Dus, dus um, ja, dat zijn mijn lievelingsgaren voor sokken. Merino vind ik ook fijn hoor, maar dat is een beetje fancier. Nou, ik denk dat mijn man gaat niet thuiskomen, dus uh, <laughs> daar ga ik hem wel even op houden zetten. Ik dacht dat, hij, dat ik hem nu hoorde, maar ik weet het niet zeker. Ik zal dat zien. IJzer. Ik ga even op pauze zetten en uh, dan doe ik ze niet. Ga ik de volgende vragen beantwoorden. Zo. Uh, Snel tijd voor nog één vraagje. Uh, op welke leeftijd heb je leren breien en van wie? Goh, dat is eigenlijk niet zo een snel vraagje. <laughs> maar we gaan zien hoe ver we geraken. Mijn man is eventjes de auto gaan uh, parkeren. Dus uh, die is hier niet wel terug. Um, 
ja. Op welke leeftijd heb ik leren breien? Ik heb leren breien rond mijn tien jaar, denk ik. Wij hadden nog uh, uh, breiles op school. Ik heb eigenlijk eerst leren haken. Dat is in het derde leerjaar. Uh, en in Belgi- België ben je dan negen jaar. Vierde leerjaar ben je dan een jaar of tien, zo, zoiets. Hè. Dus, uh, en ook in het eerste en tweede leerjaar hadden wij al... Uh, ja, ik herinner mij dat wij zo moesten met een hele dikke draad op zo'n soort lap moesten borduurachtige steken doen of zo. Um, en vingerhaken, dat, dat, was, dat was zo ook in, in de eerste, eerste, tweede leerjaar, denk ik. Derde leerjaar, dan uh, gingen we haken. Ik zat op een gemengde school, dus jongens en meisjes. En de jongens die gingen de leuke dingen doen. En de meisjes moesten handwerken. En... Oh, ik kan daar nog kwaad om worden. Echt waar. Ik vond dat... Zo niet leuk. Maar echt zo niet leuk. En waarom vond ik dat niet leuk? Achteraf gezien niet per se om het handwerken zelf. Want eigenlijk vond ik dat denk ik wel fijn. Maar ik vond dat zo oneerlijk. Dat je op basis van je geslacht... Um, in een activiteit, een activiteit moest doen. Jongens, ja, die deden dan... Ik denk, ik denk dat die ook iets met muziek of zo. Ik weet niet juist wat dat die deden, want ik was daar niet bij. Uh, maar de meisjes moesten dan haken. Ik was niet zo'n meisje-meisje. Helemaal niet zelfs. Uh, en ik... Ah, dat... Dat, dat, dat wekte zoveel... <laughs> weerstand op bij mij. Um, op dat moment denk ik niet dat ik dat echt goed onder woorden kon brengen. Alhoewel, ik denk het eigenlijk wel, hoor. Je moet dat eens aan mijn, aan mijn mama vragen, aan mijn moeder vragen. Um, maar ik denk dat ik dat ook wel tegen haar zei. En daarom vond ik de handwerken echt gewoon kak. <lacht> ik vond dat gewoon echt niet leuk. Ik vond het echt niet fijn. Maar dat was vooral omdat je op basis van je geslacht in die bepaalde activiteit werd geduwd. Van, ah ja, jij bent een meisje, dus jij moet handwerken. Echt bullshit, vond ik dat. Op negenjarige leeftijd. Ik word er nog wit heet van. Maar ook toen voelde ik heel erg aan dat dat niet... Dat dat gewoon niet klopt. Dat dat gewoon niet juist is. Je moet kijken naar interesses en naar, naar talent. En, en dat heeft absoluut geen bal met geslacht te maken. Maar je voelt gewoon... Ik word er terug boos van. Um, en het toppunt was... Wat moesten we dan maken? Wij moesten een jurkje voor onze Barbie pop maken. Ik had dat helemaal niet. Ik speelde daar niet mee. Ik had, ik had wel poppen, maar ik had geen Barbie poppen. En als mensen zeiden... Joke, moet jij geen Barbies hebben? Had ik zoiets van... Nee. <laughs> ik moet dat helemaal niet hebben. Ik vond dat wel eens leuk om bij vriendinnen of bij nichtjes of zo... Met de Barbies te spelen, dat deed ik dan ook wel eens. Maar ik moest dat zelf niet hebben. Ik had zoiets van, nee, wat moet ik daarmee doen? Als je dat aan mij geeft, oké, okay, doe maar, maar dan ligt dat ergens. En ik ga er nooit mee spelen. Dus, hou die Barbie poppen. Ik had dat niet. En wat zeiden ze dan op school? Ah, breng een Barbie poppen mee en dan gaan we daar een kleedje voor breien. En dan zei ik tegen de juf, juf, ik heb geen Barbie poppen. Zo'n ogen trok die. <laughs> Echt. <laughs> oh. Ja. Het zit diep. Jullie merken het, hè. Het zit, echt, het zit nog steeds diep. Ik, ik, ik begrijp dat gewoon niet. Ik begrijp dat echt niet. Ik begreep dat toen niet en ik begrijp het nog steeds niet. Um, maar ik spreek nu over 35 jaar geleden. Ja. En dan was dat zo blijkbaar, hè. Uh, ah. <lacht> niet eerlijk. Echt niet eerlijk. Dus dan heb ik leren haken... He, rond mijn negende jaar. Ik kon al vinger haken en zo pomponnen maken en zo. Dat deden we al wel. Nu, trouwens, in het eerste en tweede leerjaar waren die lessen, die borduur- en vingerhaaklessen, waren wel jongens en meisjes samen. Waarom dan later niet meer? Begrijpen wie begrijpen kan? Ik snap hem niet. Um, maar oké. Okay. <laughs> dus, leren haken, derde leerjaar, negen jaar... Vierde leerjaar was weer hetzelfde. Hè? Jongens gingen één activiteit doen en de meisjes moesten handwerken. En dan heb ik leren breien. Maar ik heb 
ja, de juf zette dan alle steken al op, op de, op de priemen. En dan kreeg je zo'n priem met een aantal steken en dan moest je breien. En eigenlijk vond ik dat... Ja, ik vond dat breien ook weer op zich wel leuk. Maar ik vond het ook weer verschrikkelijk oneerlijk. Um, waardoor dat dat eigenlijk mijn plezier van de handwerken echt wel heeft ontnomen. En mijn man is er terug, dus ik ga even meehelpen de boodschappen uitladen. Zo, de boodschappen zijn uitgeladen, dus uh, kan ik een beetje verder vertellen. Um, ik was in het vierde leerjaar, ik leerde breien, het is te zeggen enkel recht... Eh, het, nee, ik denk dat we ook averecht leerden. Ja, maar het opzetten had ik toen niet geleerd. Um, en ik vond het nog altijd zeer oneerlijk dat meisjes moesten handwerken en jongens leuke dingen mochten doen. Al heb ik geen idee wat dat die juist deden. Dat weet ik niet meer. Uh, en toen in het vierde, herinner ik mij nog, um, heb ik... Ja, ik heb ze nu ook al uh, regelmatig zien voorbijkomen. Ik denk, uh, Jantine van Vrolijk Haakmeisje heeft er eentje gemaakt. Zo, een popje. Je breidt eigenlijk een tube. Of ik denk dat wij toen gewoon een platte lap breiden. Die aan elkaar zitten. En als je dan in het midden uh, steekjes zet, dan krijg je de beentjes. En als je dan zo opzij, dan krijg je de armpjes. En als je dan van boven dicht, dicht maakt met een, met een draadje, krijg je zo het hoofdje. Dus zo, zo een popje in één stuk eigenlijk. Um, dat heb ik zeker gemaakt toen. En als je dan in verschillende kleuren, dan heb je echt zo'n broekje, een truitje en een hoofdje. Dus eigenlijk heel schattig. Ik heb het niet meer. Um, maar uh, ik heb het zeker gebreid toen. Dat, uh, dat weet ik wel 100% zeker dat ik dat gedaan heb. En dat uh, ja, was eigenlijk wel grappig. Maar ja, de frustratie bleef. Daar ben ik heel eerlijk in. Dan, vijfde en zesde leerjaar, uh, ja, deden we eigenlijk geen handwerken meer. Of kan ik mij toch niet herinneren. En dan was het ook terug met heel de klas, gewoon samen jongens en meisjes. Zo was het moed. Uh, dus, wanneer heb ik leren breien? Eigenlijk heb ik inderdaad leren breien op mijn tien jaar ongeveer, denk ik. En ik veronderstel van mijn juf toen. Juf José. José, zeiden wij. Juf José. Ja, weet ik nog. En ik veronderstel dat... Uh, ja, mijn moeder kon ook, kan ook goed breien. Uh, dat zij mij af en toe ook wel wat geholpen heeft, maar... Dat kan ik me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Wat was natuurlijk heel jammer met heel die situatie, is dat ik eigenlijk na die periode, vierde leerjaar, nooit, nooit nog gehandwerkt heb. Hoe jammer is dat? Echt. Ja, eigenlijk is dat echt jammer. Tot... Even denken. Ik denk een jaar of tien geleden moet het geweest zijn. Ja, zoiets denk ik. Ik denk, denk zoiets misschien iets korter. Maar zo rond die, die periode, ongeveer tien jaar geleden, kwam uh, de hoekt spaghetti op de markt. Dat is zo van uh, t-shirtstof die ze in lange repen sneden en daar eigenlijk ja, uit draad van maakten. Um, dan moet je ook haken met een hele lange, een hele lange niet, een hele dikke haaknaald. En toen, ja, dat triggerde mij wel. En ik had zoiets van, goh ja, oh, dat is misschien wel leuk. Uh, dus ik heb, ik heb dat gekocht, ik heb een dikke haaknaald gekocht. Um, ik wist nog heel ver ergens in mijn achterhoofd hoe ik moest haken. Ik vraag me af of dat ik dat... Ja, ik denk niet dat ik, dat, dat ik tussen de lagere school en dan tien jaar geleden ooit nog een haaknaald had vastgehad. Breinaalde wel. Breinaalde wel, maar dat klikte zo niet op dat moment. Um, maar die spaghetti dacht ik, uh, ja, 
dat is het. Dat is dik, dat gaat goed vooruit, dat is snel. En ik heb hier een aantal dingen in huis gehaakt met de spaghetti. Ik denk ook niet dat ik die dingen nog heb. Um, uiteindelijk vond ik dat, was dat toch wel heel zwaar voor je handen om te haken. En, maar ik had, ik had de microben wel te pakken gekregen. En toen um, vroeg mijn broer uh, mij of ik meter wou worden van zijn dochter. En waar ik natuurlijk volmondig ja op zei, want dat vond ik heel fijn dat hij dat vroeg. Maar dat kwam eigenlijk samen met de mededeling dat hij, hij en zijn vrouw en hun zoontje toen um, zouden gaan emigreren echt heel ver. En ik had zoiets van, ja, dan ga ik wel meter zijn van iemand, maar ik kan dat kind echt nooit zien. Of, of misschien is heel af en toe, maar... Dus dacht ik, ik wil daar een cadeautje voor maken, maar iets... Ik, ik wil die graag een cadeau geven, maar iets dat echt van mij is. Iets... En ik was toen aan het haken en ik dacht, goh, weet je, als ik nu uh, mooie wolletjes koop en ik, um, ik haak daar uh, grannies van... En ik maak daar een deken van. Ik had ondertussen denk ik ook al wel een beetje aan Yurumi gehaakt. En zo wat kleedjes voor de poppen van mijn dochter. Um, dat weet ik niet meer juist. Zo die timeline is een beetje door elkaar. En dan ben ik wel dat granny deken gaan haken. Nu zou ik dat helemaal anders aanpakken. <laughs> maar ja, dat is eigenlijk het begin geweest. En toen kwam corona. Uh, ik heb toen heel veel gehaakt. Dekens, sjaals, vooral ook af en toe een kledingstuk. Um, maar, vooral, maar vooral dekens en sjaals. En toen kwam corona. En um, ja, ben ik ook heel veel YouTube gaan kijken en kwam ik bij het sokken breien. En toen dacht ik, ja, dat wil ik. Ik wil sokken kunnen breien heb ik mij daarin verdiept en ben ik sokken gaan breien. En ondertussen, ja, brei ik zo'n beetje alles wat los en vast hangt, denk ik. Ben ik, gaan, ben ik gaan spinnen. Ben ik gaan wolverven. Ja. En ben ik gaan filmpjes maken. Nu, mijn breicarrière... Uh, mijn tweede breicarrière, zal ik maar zeggen. Uh, ja, wie heeft mij dan leren breien? Dan heeft eigenlijk YouTube mij leren breien. Als ik iets niet kon, dan heb ik het opgezocht en heb ik het nagedaan. Ik ben ook wel lid van de online breikampus, daar heb ik ook heel veel aan gehad. Um, maar ja, zo stilletjes aan heb ik uh, de skills ontworpen die, uh, ont, allee, ontwikkeld die ik nu heb. Ja, en brei kan ik eigenlijk bijna met mijn ogen dicht breien. Haken doe ik bijna niet meer. Um, ik moest van de overlaatst nog eens iets haken en ik had echt zoiets van, hoe moet ik dat ding nu weer vasthouden? <laughs> dus... Uh, maar dat is ook oké. Okay. Dat hoeft niet. Ik geniet nu heel erg van het breien. Ik geniet heel erg van kledingstukken breien. Truien, t-shirtjes, sokken. Um, af en toe ook eens een deken uh, of, of zo. Uh, maar ja. Dat is uh, hoe ik ben begonnen met breien. Wat ik trouwens uh, wel heel tof vond, is dat mijn drie kinderen, twee jongens, één meisje... Alle drie hebben leren breien in de lagere school. Ze vroegen een, een, een hoop oma's, was dat toen, <laughs> om, uh, om te helpen het aan de kinderen aan te leren. En het was jongens en meisjes samen. Iedereen heeft leren breien. De sjaals van mijn zonen zijn nooit van zijn leven afgeraakt. Die van mijn dochter wel. Zij breidt af en toe nog wel, nog wel eens, niet zo heel vaak, maar af en toe. Um, mijn zonen hebben nooit een breinaald vastgenomen, achteraf niet meer. Uh, en de oma heeft heel veel <laughs> van hun sjaal gebreid. <laughs> Wat dat ook mocht, hè. was geen probleem. Um, maar ze hebben het wel aangeboden gekregen en dat vind ik wel tof. Ik weet niet of dat ze dat op die school nog doen, maar um, toen deed ze dat al sinds wel. Ja, dat vond ik heel goed. Want ik hoor toch op heel veel plekken dat er niet meer gehandwerkt wordt op scholen. En eigenlijk is dat wel heel jammer. Uh, want het is... Het is toch wel 
een mooie, een mooie vaardigheid, een mooie skill, die, je, die als je die hebt, ja, dat is, go- dat, is, dat is gewoon goed. En ik denk trouwens dat breien ook voor motoriek, voor hersenontwikkeling, um, ja, dat dat echt goed is omdat je met je twee handen iets moet doen. Dus de verbindingen tussen je twee hersenhelften, ik weet niet of dat, dat wetenschappelijk is, maar volgens mij worden er heel veel verbindingen gelegd tussen uw twee hersenhelften. En dat is altijd goed. Uh, en zeker voor mijn, um, ja, voor mijn kinderen die motorisch niet altijd even sterk zijn, um, ja, is breien echt een goede manier. Dus zo. Een volgende vraag. Volgende vraag. Oh, wat is het mooiste wat je ooit gebreid hebt? Goh, gehaakt kan ik hier eigenlijk wel een antwoord op geven. En dat is het dekentje waar ik het er juist voor had, voor mijn nichtje. Dat was nu misschien niet het allermooiste. Maar wel, wel een van mijn, van mijn dierbaarste dingen. Um, maar het mooiste. Goh, ik heb al zoveel gebreid. Zoveel gebreid. Het mooiste. Echt het mooiste. Daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Dat is als vragen, wie is uw mooiste kind? Dat gaat ook niet, hè. <lacht> Daar kun je ook geen antwoord op geven, hè. Dus op mijn... Elk breiwerk dat ik maak, daar ben ik, daar, daar ben ik fier op. Ook al is dat misschien niet super gelukt en staan er, staan er heel veel fouten in. Ja... Nee, ik kan niet kiezen. Onmogelijk. Ik ben het aan het proberen. Ik ben aan het sokken aan het denken, maar ik vind al mijn sokken tof. Ieder heeft zijn eigenheid. En ieder ding heeft zijn doel en zijn... Waarom ik dat gekozen heb om te breien en... en... Ja... Ik ben ook een procesnitter, hè. Dus mijn doel is niet zozeer om iets mooi te breien. Natuurlijk, het moet wel, ja, zoals dit, ja, dat ziet er wel goed uit, hè. Maar is dit nu mooier dan iets anders? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik heb dit gebreid omdat ik met kleurwerk wil, omdat ik een trui wilde leren breien met kleurwerk. En ik vind die heel mooi en tof geworden en ik draag dat heel graag. Ik heb ook uh, mijn uh, festive yoke sweater uh, gebreid. Die vind ik ook heel mooi, die vind ik ook tof. Maar vind die dan mooier dan dit? Het is gewoon een andere trui. Ja, zo voelt dat voor mij. Ik denk, ik, ik, als ik naar mijn eigen breiwerk kijk, denk ik niet mooi of niet mooi. Ja, <lacht> dat is wat het is. <lacht> um, een vraag van, uh, van Willy, van uh, Hobby Klits met Willy. Uh, zij heeft ook een YouTube-kanaal. Uh, daarom. Ja, denk ik dat ik wel haar naam mag vernoemen. Uh, ik zou ook zeggen, uh, ga, ga daar zeker eens kijken, want ze maakt ook echt wel leuke filmpjes. Ik, ik vind haar ook echt wel grappig. Uh, ze kan zo de dingen zo heel vertellen. Dus uh, leuk om naar te kijken. Um, de andere mensen heb ik niet genoemd, omdat ik niet zeker weet of, dat, of dat ik hun naam mag noemen. Uh, maar dat is wat. Dus, van Willy. En uh, zij vraagt, haak je liever of brei je liever? Ja, en op dit moment is dat wel heel duidelijk dat ik echt wel veel liever brei. Um, ik heb heel graag gehaakt, maar daar was ik denk ik een beetje op uitgekeken. Dus, en breien uh, geeft mij op dit moment... Alhoewel, toen ik heel veel haakte, vond ik dat bij haken dat mij dat heel veel mogelijkheden gaf. 
Maar op, dat, op dit moment vind ik dat met breien. Vind ik dat je als je breidt... Ja... Met breien kan je alles maken. En met haken eigenlijk ook. Ja... Maar op dit moment ben ik gewoon in de breifelo, al een paar jaar. En misschien gaat dat ooit nog veranderen. Dat kan, dat zullen we wel zien. Maakt ook helemaal niet uit. Uh, ik denk als ik nu terug zou moeten haken, dat ik wel terug daar een beetje moet inkomen. En wat ik wel merk als ik terug als ik haak, dat ik last krijg van mijn duim. En met, met brei heb ik dat niet, en met haken. Ik denk dat ik niet meer zoveel kan haken zoals ik vroeger echt wel gehaakt heb. Dus dat is het antwoord. Op dit moment breien. Misschien verander, verandert het ooit. We zullen wel zien. Ik ben niet zo een planner. Of een bucketlister. Dus uh, de dagen komen zoals ze komen. En ja. Dat is ook met breien en haken zo. Komt er iets voorbij dat gehaakt is. En ik denk, oh, dat wil ik echt. Dan zal ik dat waarschijnlijk wel maken. Maar op dit moment ben ik daar niet zo... Uh, zit mijn focus daar niet? Ik zit het vooral op het breien. Oké, okay, volgende vraag. En dat is eigenlijk de laatste vraag. Is van uh, Ineke van Luna Sterniet. Ook zij heeft een YouTube-kanaal. En ik zou zeggen, ga daar ook zeker eens kijken. Zij post altijd op zaterdag voor middag een filmpje. En uh, ja, zij is gewoon heel gezellig. <laughs> We denken helemaal anders over breien, maar... Ja, ik vind haar... Ze, ze, ze is een fijne madame. Uh, en zij vraagt, je, ver, je verft zelf garens. Waar haal je je inspiratie vandaan voor de kleuren? En verf je dat met een project in gedachten? Oké, okay, goede vraag. Uh, niet zo makkelijk om op te antwoorden voor mij, denk ik. Uh, Ik ben niet zo planmatig. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Um, er zijn verschillende domeinen in mijn leven waar ik best planmatig moet zijn. He, als je een gezin hebt met drie kinderen, ja, dan kan je bijna niet anders dan toch hier en daar een beetje structuur in te bouwen. Um, ook op mijn werk. Ik geef les. Ik moet zien dat mijn lessen voorbereid zijn. Ik moet... Ja... Ik, ik heb ook andere taken nog uh, op het werk. Niet alleen het lesgeven, maar ook overleg. Uh, collega's ondersteunen. Um, dus dat vraagt wel een goed agendabeheer. Iets wat ik echt niet van nature heb. Dus daar kruipt best veel energie en moeite in om dat te kunnen. Dat lukt prima. Meestal toch, als andere mensen niet te veel uh, extra's in mijn agenda beginnen te zetten, wat op dit moment eigenlijk wel aan het gebeuren is. Maar zwart, dat is een andere discussie. Uh, <laughs> maar uh, ja, dus zowel op mijn werk als, in, als thuis uh, moet ik best wel planmatig zijn en moet ik over dingen goed nadenken. En ik wil dat niet zijn in... Mijn hobby slash bedrijfje. Dus. Uh, waar haal ik dan mijn inspiratie vandaan? Ik haal mijn inspiratie heel veel uit de, uit de, uit de natuur ook wel. Uit de kleuren die ik om mij heen zie. Um, bloemen. Um, maar ook als je nu naar buiten kijkt, het is wel grijs en nat. Maar als ik in de tuin kijk is heel de tuin groen, maar dat zijn allemaal andere tinten groen. En dat vind ik zo mooi en dat probeer ik dan ook wel vast te leggen in, 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 in een draadje. Of in de wol die ik... Uh, of, in, eh, of in de ruwe wol die ik verf, die ik dan nog ga spinnen. Um, maar ook, ja, kleurencombinaties die ik in de natuur tegenkom. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, is... Als je zo het rijp graan hebt en er staan dan klaprozen. Ja, die, 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 die combinatie van kleuren is gewoon prachtig, vind ik. En dat sla ik dan wel een beetje op in mijn hoofd. Van, ah ja, daar kan ik misschien wel iets mee doen. Uh, ik hou ook heel erg van de kleur van korenbloemen. 
ik vind dat de kleur van korenbloemen is, denk ik, wel mijn lievelingskleur. Uh, ik hou erg van blauw. Uh, ik heb ook blauwe ogen. <laughs> Maakt helemaal niet uit. Uh, en de kleur van korenbloemen, oh, ik vind dat zo prachtig. Dat, dat is zo'n beetje... Ja, dat is zo'n heldere, frisse, frisse kleur. En eigenlijk is het mijn droom... Ah, dat is nog een, een antwoord op de vraag van Linda. Eigenlijk, eigenlijk zou ik het heel fijn vinden als ik die kleur in een draadje zou kunnen capteren. Maar dat is kei moeilijk, want dat is zoiets specifiek. Ik heb het nog niet geprobeerd, omdat ik een beetje schrik heb dat het niet gaat lukken. En voor de rest... Ja, als ik, als ik ga verven, dan kijk ik in de verf de kleuren die ik heb. En ik pak wat dingen klaar. Ik, ik test wat dingen. Ik, ik probeer wat... Ik, ik test wat dingen op, op keukenpapier of zo. Waarvan ik denk, ja... Ik, ik, dat zijn zo de vrije momenten. En dan begin ik niet echt met een, met een... Ik heb niet echt een resultaat in mijn hoofd. Dan kijk ik naar die garen. Ik doe daar verf op. Ik zie wat er gebeurt. Ik voeg iets toe. Ik... ik, ik ja, dat, dat gaat heel natuurlijk bij mij. Um, ik denk dat ik het in een ander filmpje ook al eens heb gezegd. Een beetje zo... Ik heb een tijdje geschilderd ook. En ook daar... Ja, dat moet een beetje stromen. Uh, ik denk dat mensen... Ik denk dat zo, zoals een Steven West... Ik denk dat die dat heeft met ontwerpen. Ik heb dat een beetje met, met, met verven. En ik kijk wat past er bij elkaar. En daarvoor ga ik altijd voor more is more. Soms probeer ik ook dat niet te doen, maar ik voel dat dat heel moeilijk is voor mij. Ik denk altijd, oh nee, nog, ik denk altijd met iets meer erbij wordt het altijd beter. Het is misschien niet zo, maar zo voelt dat voor mij aan. Dus, dus het is heel veel het gevoel van het moment. Dat hangt van mijn stemming af, dat hangt van het weer af, dat hangt... Ja... Gewoon van van alles af. Um, en dat probeer ik in een draadje te capteren. Uh, en ik vind zelf dat dat wel lukt. Uh, ik heb ook al specifiek voor een project geverfd. Ik heb de trui van mijn man geverfd. Mijn man is iets minder uitbundig dan ik. Uh, het heet je down to earth. Wat dat een heel goed tegenwicht geeft voor mij. Um, uh, wat ik ook heel erg in hem apprecieer. En hij wou een blauwe trui, maar ik dacht, ik mag er echt niet te veel toeters en bellen bij doen. Dus ik heb zo op mijn tanden moeten blij bijten om daar niet nog van alles andere dingen bij in te kappen. Maar het is gelukt, ik heb het gekunnen. Maar ik voel, ik voel dat heel fijn om te doen, maar ik, ik, ik voel dat dat voor mij moeilijker is. Omdat ik dat niet... Het kan laten stromen en niet gaan op mijn eigen uh, inzicht en idee. En, en... Ik heb toen heel erg moeten verven met hem in mijn, in mijn gedachten. En moeten denken van, oké, okay, als ik dit doe... Ja, en op een gegeven moment heb ik echt gezegd, joke, stop. Nu moet, je, nu moet je je verfjes opruimen, wegzetten, want anders ja, gaat er ineens toch nog een spiekel rozen in komen of zo. En, en dat wilde ik echt niet. Terwijl ik dit aan het uitleggen, bedenk ik dat ik ook voor de Steven West Sjaal, uh, heb geverfd. Ook echt, uh, voor, de, voor mijn twee Steven West Sjaals, trouwens, uh, ook echt heb geverfd voor een project. Omdat dat natuurlijk voor mijzelf was, vond ik dat wel makkelijker. Uh, al had ik daar ook wel, zeker bij de blauwe Steven West, had ik daar ook wel... wel uh, ja, het mocht niet te gespikkeld zijn, dus moest ik ook wel op tijd stoppen. En dat is ook wel gelukt. Dus ik kan het wel op de rem gaan staan. Er zit ergens wel een remmetje, maar ik heb niet altijd zin om die in te duwen. Dus ik doe dat ook niet altijd. En verven is echt in de moment gaan voor mij, in het moment. Um, en kijken hoe en wat en zo. Dus dat waren alle vragen. Ik ga hier afsluiten. Ik zie dat er ondertussen terug wat mensen 
thuis zijn gekomen. Uh, ik ga het filmpje monteren en kunnen jullie uh, in de loop van deze dag of misschien morgen het filmpje bekijken. Dus bij deze. Bye en tot ziens. Dag.